Continúa la desbandada de legisladores que buscarán un cargo de elección en otras instancias. Este miércoles fueron presentadas y aceptadas las solicitudes de licencia de 10 diputados y 4 senadores. Solicitudes de licencia de los siguientes legisladores. Diputados Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Marisela Velázquez Sánchez, Marco Alonso Vela Reyes, Consuelo Arguelles Loña, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jorge Terán Juárez, José Everardo Nava Gómez, María Rebeca Terán Guevara, Oscar Bautista Villegas y Esther Angélica Martínez Cárdenas. Estas son las señoras y señores diputados que han solicitado licencia, que están solicitando se autorice su licencia. De las senadoras y senadores son los siguientes. Socorro Sofío Ramírez Hernández, Jorge Emilio González Martínez, Ricardo Barroso Agramont, Agramont y me llega una última de Isaías González Cuevas. La búsqueda de una curul ha desatado incluso enfrentamientos entre militantes del PAN, como es el caso de la ex primera dama, a quien José Isabel Trejo Reyes le pidió que si no obtuvo una nominación plurinominal, pues es momento de aguantar vara. Yo creo que quien trate de confundir el momento de la elección de los ciudadanos, de gobernadores, de diputados y de alcaldes por un dirigente nacional, pues está traicionando el momento del partido pero claramente no estamos buscando dirigente nacional. De tal manera que la posición del partido es muy clara, es contundente, se están ejerciendo derechos por parte de los integrantes de la Comisión Permanente a elegir diputados, lo hicimos, así es la democracia, así ha sido, así era cuando ellos estaban en el gobierno, ¿verdad? así es de que... Pues yo pienso que hay que aguantar vara, ¿no? Y hay quienes tuvieron que dar marcha atrás, como los diputados Jorge Mendoza Garza, Pedro Pablo Treviño y su vicecoordinador Héctor Gutiérrez de la Garza, quienes solicitaron licencia hace una semana y hoy se reincorporaron luego de no ser agraciados con la candidatura en Nuevo León. En el mismo caso se encuentra la senadora María Cristina Díaz. La pregunta es, ¿por qué esta euforia por participar en la siguiente legislatura? La respuesta viene de la reforma electoral aprobada a inicios del año pasado. En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se modifica el artículo 59 constitucional para que los senadores y diputados puedan ser reelectos a partir de 2018. Es decir, quienes ocupen una curula en Cámara de Diputados podrán reelegirse en cuatro ocasiones, 12 años, en el caso de senadores, por dos periodos. Por ejemplo... El caso del senador Jorge Emilio González, también conocido como el Niño Verde, solicitó licencia al cargo de senador para buscar una diputación donde pasará tres años, con la posibilidad de reelegirse cuatro ocasiones. Una vez concluido o antes, podría regresar al Senado y cumplir dos periodos, otros 12 años. El Niño Verde terminaría su labor legislativa como un adulto mayor, quizá verde. Es así como el legislativo aprobó la reforma electoral y hoy desata una lucha feroz por alcanzar una curul. Para Efecto Noticias, Jorge Chaparro, Acosta.